गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हेलो देर दोस्तों मेरा नाम केविन है आज पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से मैं आज आपको इलेवेंथ स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझाने वाला हूँ दैट इज एडल्टुड एंड ओल्ड एज एडल्टुड क्या होता है एडल्टुड एक ऐसा पीरियड है जहाँ एक पर्सन इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलेसेंस पार करके एक प्रॉपर एडल्ट एक ग्रोन अप पर्सन बन जाता है सोसाइटी में अपनी जगह बनाने लगता है एंड ही इज द वन हु एक्चुअली इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द सोसाइटी एन एडल्ट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू गो अहेड एंड री इनकेंडल हिज सेल्फ इन द वास्टनेस ऑफ द सोसाइटी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो इट कैन बी सेट दैट एडल्ट हुड एंड एडल्ट इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबली मेच्योर सेल्फ सपोर्टिंग and well integrated into the society so this person is responsibly mature ek person apni khud ke actions ke liye khud responsible tab kehlata hai when he is an adult he starts to take decisions based on his thinking he is able to express his thoughts express his uh, you know like uh, actions through his mindset He is a self-supporting person. What exactly is a self-supporting person? एक वो person जो किसी पर अब आश्रित नहीं है हम हम देख रहे हैं एडोलेसेंस में भी हमें काफ़ी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिलते हैं हमें पेरेंट्स एल्डर्स साइकोलॉजिस्ट टीचर्स इनका यू नो सपोर्ट ज़रूरी हो जाता है उसी तरीके से एडल्ट हुड में हमें एक्सपेक्टेड रहता है एक पर्सन से दैट ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी सपोर्ट ही इज अ पर्सन हु कैन सपोर्ट हिम and finally he is well integrated into society an adult is a person who is expected to be well gelled up with the society and the environment around him ek adult us person ko properly kaha jayega jo person exactly apne aas paas ke environment stimulus stimuli jitne bhi available hai unke beech mein kis tarike se apne aap ko sthapit karta hai the way he you know like exists in the society is expected to be a person there are basically two stages in an adult life ek hota hai initial starter stage of an adult life the initial stage of an adult life deals with basically the career growth thing because aapka schooling aapka educational level aapka adolescence ke time pe ho chuka hai now an adult is expected to seek career growth he looks forward for some options that are stable in his life that would be going ahead and helping him feed people who are in need of his support career growth ek bar start ho jata hai later on stages pe aata hai that is the successive earning mein jo um, jo unka ratio banta hai earning ratio successive hona chahiye basically what they feel is the earning growth should be increasing so this is the initial starter of life is phase mein basically an adult is The, uh, is seeking all such things such as career money settled job nice place option house and all things later on ek stage aisa aata hai when you have initially you know set up yourself the next stage that usually comes in a person's life is making up a family family aata hai relationship management aata hai marriage aata hai and finally children एक एडल्ट लाइफ के अंदर रिलेशंस को किस तरीके से मैनेज करना आप अब एडल्ट हो गए हो आपके सारे रिलेटिव्स आपको एज एन एडल्ट देख रहे हैं सो यू हैव टू बिहेव लाइक एन एडल्ट साइकोलॉजिकली दिस इज ऑल यू नो इनकल्केटेड इन द वेल बींग ऑफ अ पर्सन बिकॉज टू एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी यू नीड टू गो एड एंड जेलअप विद दम यू नीड टू यू नो लाइक प्ले द सेम नोट्स एज द राइम इज बींग प्लेड सो दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड अदर लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं एडल्ट इज एक्सपेक्टेड टू सिंग द सॉन्ग ऑफ सोसाइटी तो दिस इज द लेटर स्टेज जब वो अपने आप को एक बार एन एडल्ट इज सेटल्ड उसका एजुकेशन करियर ग्रोथ सैलरी एंड ऑल उसका एक्सपेंसिस वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया अर्निंग फिक्स हो गया नेक्स्ट स्टेज ही रीच इज ऑन टू फैमिली बिल्टअप फैमिली बिल्टअप के साथ रिलेशनशिप्स मैनेज करना मैरिज अगेन इज अ क्लैश ऑफ टू आइडेंटिटीज सो यू नीड टू हैव साइकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन दैम एंड द फाइनल थिंग इन एन एडल्ट लाइफ इज यू नो लाइक चिल्ड्रन they themselves have been through that phase of life now they have to experience someone else's point of view as well so this is where adulthood comes and often you know like uh, gives you a reverb of yourself 
दैट यू हैव बीन थ्रू आप जिस दौर से गुजरे हैं वो आपको आपके सामने दिखता है वेन यू हैव चिल्ड्रंस एडल्टुड के बाद में एक स्टेज आता है साइकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है दैट इज नोन एज ओल्ड एज हालांकि फिजिकली अगर देखा जाए तो ओल्ड एज इज नमिंग अप ऑफ द नर्व यू नो लाइक एंड्योरिंग अप एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर मसल्स एंड योर सेंसरी थिंग्स स्टार्ट एंड टू लूज एन अप यू स्टार्ट टू बी अट फ्रेजाइल एंड ऑल थिंग साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए सो ओल्ड एज इज द मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ अूमन लाइफ ओल्ड एज में अ पर्सन यूजली एनकाउंटर्स सडन चेंजेस सडन चेंजेस में जो इफेक्ट होते हैं दे आर बेस्ड यूजली ऑन लोनलीनेस यूजली देखा गया है सोसाइटी में ट्रेंड बढ़ रहा है दैट यंग किड्स हु आर करियर ओरिएंटेड हु आर इन दर एडल्टुड आर यू नो लाइक लुकिंग फॉर सक्सेस इव अर्निंग फैमिली रिलेशनशिप मैरिज किड्स दे यूजली एंड अप लिविंग दर ओल्ड पेरेंट्स अलूफ सो ये सडनली जो लोनलीनेस और सेपरेशन आता है एक पर्सन की लाइफ में दैट एट टाइम्स इज क्वाइट हैवी टू बेयर बहुत भारी हो जाता है एक ओल्ड पर्सन के लिए साइकोलॉजिकली इस चीज को बेयर करना वी हैव सीन पीपल हु हैव शैटर्ड डाउन ब्रोकन डाउन एट दिस वेरी पार्ट ऑफ एज बिकॉज ऑफ किड्स एफ सेटल्ड अब्रॉड एंड सडन लोनलीनेस आ गया है उनकी लाइफ में अकेलापन आ गया है यहां पर जरूरी नहीं है दैट आई एम कंडेमिंग ओनली किड्स ओ वया इट ऑफ्टन अकर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ अ स्पाउस एज वेल अ पर्सन यू हैव बीन विथ फॉर यू नो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर लाइफ यू स्पेंट ऑल योर गुड टाइम्स ऑल मेमोरीज एंड ऑल एंड सडनली योर स्पाउस पास इज अवे ड्यू टू ओल्ड एज तो वो एक सिंगल नस का फेज आपकी लाइफ में फिर से आ जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ हैविंग अ ड्यूअल ड्यूअलिटी इन योर रिलेशनशिप सडनली यू बिकम सिंगल अगेन तो यहां पे ओल्ड एज में ये इफेक्ट काफी देखा जाता है साइकोलॉजिकली इट इज क्वाइट डिसहार्टनिंग एज वेल अदर इश्यूज दैट वी कैन सी इन ओल्ड एज इज बेसिकली मेमोरी लॉस हमारे ये सडन चेंजेस होते हैं बेसिकली मेमोरी लॉस बिकॉज ऑफ योर सेंसरी नर्व एंड सेंसरी ऑर्गन स्टार्टिंग टू लूजनिंग अप सो वेन दे स्टार्ट टू लूजन अप इट हैपन्स यूजली दैट द पर्सन गेट्स इन टू मेमोरी लॉस इट स्टार्ट यू नो लाइक फॉर गेटिंग सर्टन थिंग्स वेर डिट आई कीप माई स्पेक्टिकल्स वेर डिट आई कीप माई ग्लास ऑफ वाटर और एनी थिंग ऑफ माई वॉकिंग स्टेक और एन अम्बर लाइट स्टार्ट विद दैट डिप्रेशन यस दिस इज दिस कैन बी सीन फ्रेंड्स यूजली इनिशियली देखा गया था साइकोलॉजिकली इट हैज बीन प्रूव नाउ एंड मेडिकली एज वेल दैट डिप्रेशन इज अ स्टेट दैट कैन बी सीन इन अ पर्सन एक हेल्दी माइंडेड पर्सन एक वाइड माइंडेड हैप्पी माइंडेड पर्सन और एक डिप्रेस पर्सन के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट कैन बी विजिबली सीन मे वी फॉरगेट द मीनिंग ऑफ डिटेक्टिंग इट इट कैन बी सीन नाउ डेज a depressed person usually ends up being dumb dull saddened lost in thoughts so many turmoils going on in his life so it happens usually that they end up loosening things in themselves so old age may basically these kind of psychological disorders or we can say the traits enter in a person's life that's why to recover from them people have been forming many old age clubs and laughter clubs exercises clubs and all things they usually start uh, visiting to gardens early in the morning or in the evenings and they make up a group of themselves they go ahead and you know share things with them and thus this is where the advent starts so i hope ab aapko ye topic samajh mein aaya hoga basically this was the last topic of chapter number 4 from uh, standard 11 psychology book The chapter's name was Human Development. I have explained to you adulthood. इसके initial parts में आपको infancy, आपको childhood, then comes your उसके बाद में adolescence, adulthood, and now the old age. So psychological point of view से what are the changes that usually occur in these stages of life has been explained to you. Still, if you have any doubts, नीचे comment box है comment करिए. I'll be going ahead and replying to them as well. So thank you very much for attending this session. See you again. Take care.